ஐபிசி தமிழருடைய ஒரு சிறப்பு கலந்துரையாடலோடாக இன்றைய தினமும் உங்களை நாங்கள் சந்தித்து இருக்கின்றோம் இந்த சிறப்பு கலந்துரையாடல் எது தொடர்பானதாக இருக்கப் போகின்றது என்னோடு இன்றைய தினம் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பிரதிநிதிகள் யாராக இருக்கப் போகிறார்கள் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளோடு நாங்கள் இன்றைய தினம் வரப்போகின்ற அடுத்த ஒரு மணி நேரமும் இந்த சிறப்பு நேர்காணல்களோடாக நாங்கள் பயணிக்கப் போகின்றோம் இந்த நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் தொடர்பாக பல்வேறு பெற்ற செய்திகளை நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் ஒருபுறம் அவர்களுடைய அரசியல் ரீதியான செயல்பாடுகள் இன்னும் ஒருபுறம் அவர்கள் மக்களுக்கான செயல்பாடுகள் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் ஒரு தளத்திலும் அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தியாக தீபம் திலீபனுடைய நினைவாக ஒரு விளையாட்டுப் போட்டியை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த விளையாட்டுப் போட்டி தொடர்பாக தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசப்ப வேண்டும் எங்களோடு நாடுகின்ற தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் முதலில் விளையாட்டுத்துறையினுடைய பிரதி அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய சொக்கலிங்கம் ஜோகலிங்கம் வணக்கம் 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 நேர்களே நீங்க சொல்லுங்க சொக்கலிங்கம் ஜோகலிங்கம் இந்த நாடுகடந்த அரசாங்கத்தினுடைய விளையாட்டுப் போட்டி என்ன காரணத்துக்காக நீங்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன ஆமாம் நீங்கள் சொன்னது போல் முக்கியமாக மக்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் விளையாட்டால் ஒன்றிணைவோம் என்ற தாரக மந்திரத்தினால் தியாக தீபன் திலீபன் ஞாபகார்த்தமாக நாடுகிறந்த அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் மாபெரும் விளையாட்டுப் போட்டியாக எம்மக்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு ஒரு சந்தோஷமான நாளாகவும் ஒரு எமது வீரத்தை எமது பலத்தை காட்டக்கூடிய விளையாட்டாலும் நாங்கள் வீரர்கள் தான் ஊர்லேயே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் எமது எவ்வளவோ வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போல் இந்த டாய்ஸ் ப்ரோவிலும் இருக்கும் அனைத்து லண்டனில் மட்டும் யூகேயில் மட்டுமல்ல யூரோப்பில் யூரோப்பில் இருப்பவர்களும் கூட இங்கே வருகின்றார்கள் அனைவருடைய வீரத்தையும் காட்டுவதற்காக தான் இது செய்கின்றோம் தமிழினம் இப்படியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள் இன்னும் அவர்களுக்கான உரிமை கிடைக்கல அவர்களுக்கான ஒரு தீர்வு கிடைக்கல அதே நேரத்தில் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த காலகட்டம் என்பது பல அச்சுறுத்தல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இந்த நேரத்தில் இப்படியான ஒரு விளையாட்டு போட்டி தேவையா நிச்சயமாக என்ன நடந்தாலும் எப்போதுமே தற்போது உங்கள் அனைவரும் அனைவருக்குமே தெரிந்திருக்கும் அங்கு எமது நீதி அரசருக்கே உயிர் பாதுகாப்பு இல்லாமல் சூடப்பட்டிருக்கின்றார் அவருடைய அமைப்பாளர் ஆமாம் அவருடைய அமைப்பாளரே காலமாயிருக்கின்றார் என்றாலும் எமது வாழ்க்கை தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது இந்த விளையாட்டுப் போட்டியினால் நாங்கள் இங்கிருக்கும் எம் மக்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் இது ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முதலே பிளான் பண்ணி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே நேரம் எம் மக்களுக்கு தாயத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உபகரணங்களை வாங்கி கொடுத்து எம் சிறுவர்களுக்கும் ஸ்கூல்களுக்கும் உதவி செய்வதற்காகத்தான் இதை செய்து இதை இதில் அடுத்த ஒரு தளமாக நாங்கள் பார்த்து உதவி செய்கின்றோம் அத்துடன் நாடு கடந்த தமிழர் சங்கத்தினால் செயற்படுத்தப்படும் செயற்பாடுகளுக்கும் நிதியுதவி தேவை உள்ளது இதனால் வரும் நிதியுதவி அதற்கும் செயற்படுத்தப்படுகின்றது இந்த விளையாட்டுப் போட்டிக்காக நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடிய பலரை இன்றைய தினம் அளித்து வந்திருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவுகளை நீங்கள் கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் அடுத்ததான் நாங்கள் பேச போகிறது சகோதரி பிரியா வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்புகிறேன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி தொடர்பாக பிரியா நீங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் பிரியா என்ன மாதிரியான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறீங்க இந்த விளையாட்டு போட்டிக்காக நிறைய ஏற்பாடுகள் செஞ்சு செஞ்சு கொண்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து டீம் பிரிச்சுருக்கோம் நான் ரெண்டு டீம் பிரிச்சுருக்கோம் டென் கேர்ள்ஸ் அண்ட் டென் பாய்ஸ் பிரிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து முக்கியமாக சொல்ல போனால் கேர்ள்ஸ் வந்து சாரி உடுத்தணும் மெரூன் இதே இதே சாரி உடுத்தணும் இதே இதே கலர் இதே இது எங்களோட தமிழில் கலர் அதுக்காக இந்த கலர் தேசிய கொடியின் கலராக நாங்கள் கருந்தி இது டிஜிடி சாரினே இப்போ பேர் பட்டுருச்சு இந்த சாரி ஸோ ரெட் அண்ட் எல்லோன்னு தான் நாங்கள் கூப்பிடுறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் வராங்க ஸோ அவங்கள எப்படி அழைச்சி வர்றது அவங்களுக்கான தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இதை தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் நம்ம டென் 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 பத்து ரெண்டு குரூப்பை பிரிச்சுருக்கோம் அதில் பத்து பத்து பேர் பத்து ஆண்கள் பத்து பெண்ணுகளும் பெண்கள் வந்து சாரியும் ஆண்கள் வந்து வேட்டியும் எங்களோட தமிழ் கலாச்சாரத்தை அப்படியே கொண்டு வர்றதுக்காக நாங்கள் இந்த டீம் என்ன <laughs> கட்டுவேன் கட்டுவேன் 
அதன் பின் பட வைக்க உபசார உபசாரங்கள் எல்லாம் செய்வோம் அதை விட தாயக உணவு சுட சுட கூழ் கொத்துரட்டி ரோல் அதாவது சொல்ல போனால் நல்ல எங்களை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கு சார் அந்த எதிர்பார்ப்போடு அங்கே நிறைய பேர் வரும் விளையாட்டு போட்டி ஒரு வரும் இன்னும் ஒரு வரும் சாப்பாடு இருக்குது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எங்கே போனாலும் இந்த நிகழ்வுக்கு போனாலும் மிக முக்கியமானது அது இந்த விளையாட்டு போட்டிகளும் இருக்குன்றதை தான் அந்த இரண்டு சகோதரிகளிடம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சரி ஒரு புறம் எனக்கு சக்கலிங்கம் ஜோகலிங்கம் அதே போல் இந்த இரண்டு சகோதரிகள் இருந்தால் மறுபுறம் சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நாங்கள் பேச போகிறோம் சற்குணராஜா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த பிரிவுக்கு போகிறார் நான் வந்து பொலிபோலில் ஒருங்கிணைப்பாளராக செயற்படுகிறேன் பொலிபோல் எப்படி இந்த கையை வச்சு விளையாடுறது தான் கரப்பந்தாட்டம் ஒன்று சொல்லுவோம் கரப்பந்தாட்டம் சொல்லுங்கள் கரப்பந்தாட்டத்துக்கு என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்பு இங்கே இருக்குது இந்த புலம்பெயர் நாட்டில் இதற்காக பல வரவேற்பு இங்கே இருக்கின்றன இதுக்கான பல டீமுகளை இங்கே வேறு செய்து வந்து விளையாடி கொண்டிருக்காங்க அவங்களோட கதைச்சு அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசி கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட டீமு வாரண்டு உத்தரவு தந்திருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் எஸ் ஐட்டம்னு சொல்கிற கேம் இங்கே ஃபேமஸான கேம் அது வந்து நிச்சயமாக நல்ல ஒரு இதாக போய்கொண்டிருக்கும் சரி என்ன மாதிரி ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கணுமா அல்லது ஒரு எந்த வயசில் இருக்கிறார்கள் இதில் இன்ட்ரெஸ்டாக நடுத்தர வயது மற்ற வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இல்லை நடுத்தரா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களா நம்மளும் சொல்கிறீங்க எல்லாரையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் சரி சொல்லுங்கள் பலதரப்பட்ட வயது உள்ள ஆக்கள் எல்லாம் விளையாடுறாங்க இங்கே வந்து வலிபோலன்ற சொல்கிறது தாயத்திலையும் சரி இங்கேயும் சரி ஒரு பெரிய ஃபேமஸான விளையாட்டாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே இருபத்தி நாலுக்கு மேற்பட்ட டீம்கள் இருக்கின்றன அவங்க கூட எல்லாம் கதைச்சு அவங்க கூட இதில் மச்சிக்கெல்லாம் போய் பேசி எல்லாம் விரண்டி பத்து பதினஞ்சு டீமுக்கு மேற்பட்ட டீம்கள் வாரதாக உத்தரவாதம் தந்திருக்கிறாங்க அந்த டீம்ஸை தான் நீங்கள் உள்ளே எடுக்க போகிறீங்களா அல்லது புதுசாக விளையாட விரும்புகிறார்களே இந்த போட்டிகளில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா இல்லை இங்கே வந்து புதுசாக விளையாடுறாக்கள் வந்து பதிவு செய்யலாம்னு நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறோம் படிவே ஆனால் இன்று வரைக்கும் விளையா நோம்பில் விளையாடி கொண்டு இருக்க டீம்லாம் எங்களோட தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கொண்டு ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த குரூப்பில் எல்லாம் நாங்கள் போய் கதைச்சி எல்லாம் விரண்டி விரண்டி இருக்கேன் கரப்பந்தாட்டம் விளையாடக்கூடியவர்கள் அவரும் நினைக்கக்கூடிய வேலையை சற்குணர் ராஜா செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு புறம் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அடுத்தது கரப்பந்தாட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் இப்போ இன்னொரு முக்கியமானது இந்த விளையாட்டு போட்டி என்று வரைக்குள்ள அங்கே போகக்கூடியவர்களுக்கு விளையாட்டில் விபத்து கேள்வி வரலாம் இந்த விபத்து கேள்வி வருகின்ற வேலையில் உடனடியாக முதலுதவி என்பது தேவையான ஒரு விடயம் எங்களோட தெய்வேந்திரன் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் தெய்வேந்திரன் வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன மாதிரியான தயார்படுத்தலில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது பார்வையாளர்களாக போட்டியாளர்களாகவும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருக்க போகிறார்கள் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட போட்டிகள் இருக்க போகிறோம் எனவே எப்படி தயார்படுத்தி இருக்கிறீங்க எங்களுடைய டீமில் ஆண்களும் பெண்களும் கலந்த ஒரு டீம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் கட்டாயம் அதால் இப்போ அங்கே வந்து நெட்பால் லேடிஸும் விளையாடுறாங்க அங்கே ஜென்ஸும் விளையாடுறாங்க அடுத்து வயதல்லைகள் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜஸ்லேயும் இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்கள எல்லாரையும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் இரண்டு மூன்று ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ட்ரைனிங்கில் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் தந்தது எங்களோட கோஆடினேட்டர் அவங்க வந்து பிரித்தானியா அண்ட் அப்ரூவ்ட் நர்ஸ் அவங்க ஃபுல் டைமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் எங்களுக்காக அங்கே வேலை செய்ய போகிறது அவங்க தான் எங்களை எல்லாரையும் ட்ரெயின் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அடுத்து நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங் முடித்தது எங்களுக்கு ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு உதவியாகவும் இருக்குது விளையாட்டு போட்டியை தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய யோசனமாக இருக்கும் இருக்கு அடுத்து எல்லாரையும் நாங்கள் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து கூடுதலாக காவலாளிகளோட கூடுதலாக தொடர்பு வச்சுருப்போம் என்னென்னா அவங்கள் தான் எங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கெங்கே என்னென்ன நடக்குதோ அவ்வளோ எங்களுக்கு வழங்குவாங்க அப்போ அந்த அதற்கேற்ப எங்களோட டீம் அதில் எப்படியும் ரெண்டு மூன்று பேர் நாங்கள் அங்கே அதாவது ட்ரெயின் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆளும் அது இல்லாமல் அதுக்கு சேர வேண்டிய அதுகளுக்கு தேவையான மெடிசின்ஸ் அதுகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடம் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகக்கூடிய மாதிரி ஒன்றாக இருக்கும் எனி டைம் ரெடியாக இருக்கணும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உடனே அந்த இடத்துக்கு போகணுமன்றதில் நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீங்க நல்ல விஷயம் தெய்வேந்திரன் இப்படி அங்கால் இன்னும் ஒரு சகோதரர் இருக்கிறார் காண்டிபன் நீங்கள் காலால் விளையாட போகிறீங்களா அப்படி சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் சொல்லுங்கள் என்ன மாதிரியான தயார்படுத்தல் கால்பந்தாட்டத்தில் வணக்கம் இந்த கால்பந்தாட்ட போட்டி தொடருக்கு எழுவர் கொண்ட அணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அவர்கள் மொத்தமாக இன்னும் தெரிவு செய்கிறீங்களா தெரிவு செய்திட்டீங்களா இப்போ இப்போயும் நாங்கள் அதை தெரிவு செய்திருக்கோம் ஏனென்ற கூடுதலான அணிகள் அதில் விளையாடுறதுக்கு ஆர்வம் காட்டி கொண்டு எப்போ வரைக்கும் அப்போ தெரிவு செய்ய போகிறீங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி அந்த மெச் ஃபிக்சர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ட்ரோ அதை போட
எனிடைம் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் 12 மணி வரைக்கும் ஒரு டைம் வரைக்கும் ஒரு டைம் வரைக்கும் 12 மணி வரைக்கும் 28 ஆம் தேதி 10 மணி மட்டும் நீங்க தொடர்பு கொண்டு கொண்டிருக்கலாம்ங்களா தெளிவான ஒரு செய்தியை சொல்லிருங்க 27 28 28 ஆம் தேதி 10 11 மணி மட்டும் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் 10 மணியா 11 மணி 10 மணி மட்டும் 28 ஆம் தேதி காலை 10 மணி வரைக்கும் ফুটবলல விளையாட விரும்பக்கூடிய ফুটবল டீம்ஸ் நீங்க நாடு கிரந்த தமிழ் அரசு சங்கத்தினுடைய இந்த விளையாட்டு பிரிவு நீங்க தொடர்பு கொண்டா நீங்களும் இந்த விளையாட்டு போட்டியில் பங்கு பெறலாம் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறோம் எந்த குழப்பமுமே இல்லை இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை பத்து மணி வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்பு மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரி உங்களோட நிறைய விளையாடலாம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முதல்ல திருப்பி யோகி உங்கள்கிட்டே வந்துடலாம் சொல்லுங்கள் இப்படியான ஒரு பெரிய ஒரு டீம் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் வர போயிடும் இந்த விளையாட்டு போட்டிக்கு ஆமாம் நல்ல ஒரு கேள்வி இதில் முக்கியமாக ஃபுட்பால் இந்த நாட்டில் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லோருமே ஃபேமஸ் ஆகவும் எல்லோரும் விரும்புவதும் இந்த இளையோர்கள் எம் இளையோர்களாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த நாட்டில் எடுத்தாலும் மேலத்திய நாடாக எடுத்தாலும் ஃபுட்பால் ஒரு ஃபேமஸான கேம் இதற்கு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட டீம் மட்டுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது அத்துடன் இருபத்தைந்து முக்கியமாக அதில் தமிழ் டீம்ஸ் தான் நீங்கள் ஆமாம் இல்லை அனைத்து அனைவருமே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது தமிழ் டீம்ஸ் தான் எல்லாருமே மற்ற மற்ற நாட்டுக்காரர்கள் இல்லாமல் தமிழ் டீம்ஸை தான் நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே அனைவருமே அதிகமாக த தமிழர்களாக தான் இருப்பார்கள் அத்துடன் முப்பத்தி ரெண்டு டீமுக்கு மேலாக கிரிக்கெட்டும் வந்து விளையாட போகின்றார்கள் அது வாலிபாலாக இருக்கலாம் பத்து டீமுக்கு மேலாக கிரிக்கெட் போலாம் நீங்கள் சாஃப்ட் பால் தானே எடுக்கிறீங்க இல்லையா கிரிக்கெட்டு சாஃப்ட் பால் தான் சார் சிக்ஸ் சைட் சாஃப்ட் பால் அது முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த வெப்சைட் ஒன்று இருக்கின்றது அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் பத்து மணி வரை டபிள்யூ 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 dot tgte sports dot co dot uk www dot tgte sports dot co dot uk that's right on the on the website till ningal anywhere me poi padivu seidal adil ella details um irukindradu t and the sports petti mulu details um irukindradu agave ningal anywhere um adil padivu seidu kondu athudan and the team kana coordinators name um numbers um irukindradu avargalai manai kalaikalam agave ad adanal than இரவு பன்னெண்டு மணி என்றாலும் முடித்திருப்பாரோ தெரியவில்லை என்றாலும் கலைக்கலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் என்றால் வெப்சைட் தான் இப்போது சொல்லைக்குள்ள ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சு நீங்கள் என்ன டைமும் வரலாம் எப்போவுமே நீங்கள் அழைப்பு மேற்கொள்ளலாம் எங்களோட எண்ணிக்கையில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஈடுபாட்டோடு அதில் இருக்கிறீங்கன்றது தெரியுது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு தெளிவான மெசேஜை கொடுக்கணும் இத்தனை மணி வரைக்கும் வந்து பிறகு நான் இத்தனை மணிக்கு அடித்தேன் இத்தனை மணிக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணேன் அல்லது இந்த டீம் வந்தது என்ற ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது அதுக்காக இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் சரி இதில் முக்கியமான விடியம் இது இந்த விளையாட்டு போட்டிக்கு நானூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட தொண்டர்கள் செயற்பாட்டாளர்கள் அது வந்து செயற்பட வேண்டும் நாடுகளின் அரசாங்கத்தின் செயற்பாட்டாளர்கள் வந்து செயற்பட வேண்டும் என்று போட்டியாளர்கள் என்று எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேலாக வரப்போகின்றது இது மகத்தான ஒரு விளையாட்டு போட்டியாக தான் இங்கே இருக்கும் ஏனென்றால் எமது போன முறை பதினைந்து அடியில் எமது தாயகம் தமிழத்தை வைத்திருந்தோம் இந்த முறை நாற்பத்தந்த நாற்பத்தி ஐந்து அடியில் வைக்கப் போகின்றார்கள் மூன்று மடங்கு அதில் கூட பேசாக இருக்கப் போகின்றது அவை அதில் பார்த்த உடனே விளங்கும் எமது விளையாட்டு போட்டி எப்படி இருக்கப் போகின்றது என்று நிச்சயமாக பிரியா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டீமை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க குறிப்பாக அங்கே வரக்கூடிய ஆக்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேச நீங்கள் எப்படி அவையை கேட்ட பண்ண போகிறீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் அங்கே இருக்க போகுது சாப்பாடு விஷயத்த கேட்குறீங்க எல்லாமே பொதுவாக பொதுவாக சாப்பாடு விஷயம் வந்து அது வந்து கேட்ரிங் செய்கிறாங்க ஸோ அவங்க தான் அந்த அதுக்கு தனியாக டீம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் இன்ன வரைக்கும் அந்த டீமோட தொடர்பு இல்லை நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டீமில் இருக்கனால நாங்கள் சீப் கெஸ்ட் எப்படி சாப்பாடு நான் இன்னொரு ஆளோட பேசணும் கட்டாயம் அதுக்கு அதுக்கு அவங்களோட கட்டாயம் பேசணும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து முக்கியமாக செய்ய போகிறது சீப் கெஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு வரது அவங்கள கவனிக்கிறது அவங்கள என்ன மாதிரியான யார் யார் சீஃப் கெஸ்ட் வர போகிறோம் நிறைய பேர் வராங்க ஸோ முக்கியமாக முக்கியமான சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ஷிஃபோன் மேக்டனோல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ம மக்க தமிழ் மக்களுக்கு எப்போதுமே பாராளுமன்ற குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் எம்பி ஷி வில் பி த ஒன் ஆஃப் த சீஃப் கோஆர்டினேட்டர் சாரி சீஃப் கெஸ்ட் மற்றும் எமது தமிழ் கவுன்சிலர்ஸ் சுரேஷ் அண்ணாவும் சொல்லியிருக்கேன் தானும் வே தான் தன் பாரியாரும் வருவதாகவும் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அத்துடன் பல மத்திய சீஃப் கெஸ்ட்டுகளும் சாரி மொத்த மற்ற ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டுகளும் வருவதாக உத்தேசித்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஒரு பெரிய படையே சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரப்போகுது அது இந்த விளையாட்டு போட்டு எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக நடைபெறப்போகுதுன்றதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கலாம்
கடந்த வருடம் நாங்கள் எட்டு ஆடுகளங்களை அதில் அமைத்திருந்தோம் எட்டு ஆடுகளங்களிலும் ஒரே சமயத்தில் ஒவ்வொரு ஒரு பிரிவுகளுக்குமான டைம் மேட்சுக்கு யா சொல் ஒவ்வொரு ஒரு பிரிவுகளுக்குமான ஆட்டங்கள் நடைபெற இருக்கின்றன லீக் ஆட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஃபஸ்ட் தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் நடக்கும் அதுக்கு பிறகு ஃபைனல் மேட்சஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நாங்கள் வச்சு வைக்கிறதுக்கு இருக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பிரதி அமைச்சர் சொன்னது போல் கடந்த வாரம் நாங்கள் ஒரு வானொலி நிகழ்ச்சி எஞ்சி செய்திருந்தோம் அப்போ நாற்பத்தி ஆறு டீம் அப்படி வந்திருந்தது எங்களுக்கு இந்த இப்போ ஒரு கிழமை இப்போ திருப்பி இப்போ பார்த்தா ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு டீமுக்கிட்ட வந்துட்டுது அதால் தான் நான் எந்த டைமாகவே கோல் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் இரவுலையும் கோல் பண்ணினோம் வெளியே வேலைக்கு போயிட்டு வந்து இரவில் அடிப்பினோம் இப்போ அதால் எந்த டைமாகவே தொல்லையாக இருக்கப்பா ஸோ அதுக்கான வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்குற மூலமாக தான் நாங்கள் எந்த டைமாகவே எங்களை கோல் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணி தங்களுடைய அணிகளை பதிந்து கொள்ளலாம் அதை விட இதற்காக எட்டு உதவி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கடமையில் இருக்கிற மெட்டு ஆடுகளங்களிலேயும் எட்டு உதவி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் நைனில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது எங்களோட ஏஜ் குரூப் ஸோ அண்டர் நைன் அண்டர் லெவன் அண்டர் தேர்ட்டீன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் அண்டர் செவன்டீன் அண்டர் நைன்டீன் ஓப்பன் அண்ட் ஓவர் ஃபோர்ட்டின்னு சொல்லி எட்டு பிரிவுகளில் நடைபெற இருக்குது சில சில பேர் தொடர்பு வந்து கேட்டபோது அவை ஓவர் ஃபிஃப்டிக்கு தான் தாங்கள் வேற வேணும் ஓவர் ஃபிஃப்டிக்கு வைக்க மாட்டீங்களான்னு கேட்கணும் இப்போ அதை நான் பிரதி அமைச்சர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன்னா அவர் இந்த முறை அதை பற்றி நாங்கள் அந்த டீம்களை கணக்கில் எடுத்து அடுத்த முறை அதை செய்கிறதுக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறார் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க சாம்பியனுக்கு இதில் வந்து ஓப்பன்னு சொல்லக்கூடிய அதான் மிக பிரபலமாக நடக்கிற ஒரு போட்டி அவைகளுக்கு நாங்கள் கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுக்க இருக்கிறோம் அதை விட அதுக்கு வா அடுத்த வாரம் நைன்டீன் ஓவர் ஃபோர்ட்டி அண்டர் செவன்டீன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் மாதிரி நாங்கள் கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுக்க இருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு வர டீம்களுக்கு ட்ராஃபீஸ் கொடுக்க இருக்கிறோம் அதை விட ஒவ்வொரு பிரிவிலையும் ஒரு ஒரு விராட்டு நாயகனாக செலக்ட் பண்ணப்படுவார் அவருக்கு ஒரு அவார்ட் ஒரு ட்ராஃபி கொடுக்கப்படும் மாவீரர்கள் நினைவாக சில அவர்களது உறவினர்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கணும் அவர்கள் கப்புகள் கொடுக்க சொல்லி ஸோ அது வந்து ரன்னர்ஸ் அப்பா வர ஆக்களுக்கு அது கொடுக்கப்படும் சரி சர்மன் ராஜா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கரப்பந்தாட்டத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆண்களுக்கு மாத்திரமா பெண்களுக்கும் இருக்கா இது ஆண்களுக்காகத்தான் உண்மையாகவே ஏன் பெண்கள் இல்லை இதில் பெண்கள் நீ வந்து எதுவுமே இங்கே நீங்கள் இருக்கிறீங்களா ரெண்டு பேரும் கேட்க மாட்டீங்களா அதெல்லாம் தட்டி கேட்க வேண்டும் இப்படியான விஷயங்கள் என்ன வந்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் வருவதாக தெரியவில்லை நீங்கள் எல்லாம் விளையாடலாமே நான் கேட்க வேண்டும் ஒரு தடவை பிறகு அவர் ஒத்துக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன் ஒத்துக்கலாம் நீங்கள் நாங்கள் ஒத்துக்கல்னு சொல்லலை நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் மட்டும் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் முதலில் வாலண்டியராக வேலை செய்வர்கள் அங்கே விளையாடக்கூடாதுன்ற ஒரு சட்டமும் இருக்கு அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கு ஆமாம் என்ன காரணம் அது ஏன் ஏனென்றால் இவர்கள் வேலை செய்வதா அல்லது விளையாடுவதா என்ற பிரச்சனைகள் வந்துவிடும் பிறகு எல்லோருமே விளையாடணும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள் எல்லோருமே விளையாடுவர்கள் அவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு துடிப்பு இருக்கின்றது ஏன் நான் விளையாடக்கூடாது என்றது அவ அதனால் தான் நாங்கள் இந்த முறை யோசிச்சிருக்கின்றோம் போன முறை கோர்டினேட்டராக இருந்த அக்கா சொன்னவா நாங்கள் எங்களுக்கென்றே ஒரு வாலிபால் டீமை நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்துக்கென்றே உருவாக்க வேண்டும் என்று வார வருடம் நிச்சயமாக நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்துக்குன்னு ஒரு வாலிபால் டீமே இருக்கின்றது நல்ல முயற்சி வாழ்த்துக்கள் அது வெற்றி பெறணும் என்று சொல்லி அப்போ அடுத்த முறை நிச்சயமாக பெண்களும் இருப்பினும் என்று சொல்லி நம்புகிறோம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆக்கள் நீங்கள் யோசிக்கணும் பெண்கள் கரப்பந்தாட்டத்தில் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு பெரிய குறை ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எனவே அடுத்த முறை இடம்பெற போகிற இந்த போட்டி தொடரில் அல்லது விளையாட்டு போட்டியில் பெண்களும் நிறைய பேர் இருப்பினும் என்று சொல்லி நம்புகிறோம் வயதல்லைகள் இருக்கா இதுலேயும் இதுக்கு வயதல்லைகள் என்று இல்லை யாரும் சார் என்ன ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறீங்க இது பணப்பரிசு தான் முக்கியமாக முதலாம் பரிசு ரெண்டாம் பரிசு முதலாம் பரிசுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட் ரெண்டாம் பரிசுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பவுண்ட் ப்ளஸ் வெற்றி கிண்ணங்கள் வழங்கப்படும் வர வந்தால் விளையாடலாம் சந்தோஷமாக வெற்றி பெற்றால் பரிசு இடம் நீங்கள் வாங்கி கொண்டு போகலாம் என்றது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எங்களோட தெய்வேந்திரன்கிட்ட நாங்கள் வரலாம் தெய்வேந்திரன் அன்றைக்கு காலநிலை எப்படி இருக்க போகுது காலநிலை எங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்னென்டா யூகேண்ட கிளைமேட் வந்து எந்த நேரம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி தெரியாது நல்லா அனுபவிச்சுக்கிறீங்க போல் வந்தது அதான் கூட அனுபவிச்சதாக இருக்கு அண்டைய நாள் நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் உண்மையாக காலநிலை நன்றாக இருக்கும் அது மட்டுமில்லாமல் அங்கு வேலை செய்யக்கூடிய அனைத்து செயற்பாடாளர்களுக்கும் அதற்கேற்றாற் போல்
அவங்களோட சேர்ந்து தான் நாங்கள் கூடுதலாக செயற்பட வேண்டும் இப்போ காலநிலையை கேட்டதுக்கான காரணம் சில வேளை வெயில் அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது மழை வரலாம் சிறியவர்களிலிருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது தனிய போட்டியாளர்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் அங்கே வரக்கூடிய பார்வையாளர்களையும் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும் இப்போ எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது அவ்வளோ பேரையும் நீங்கள் கவ் பண்ணுவீங்க எல்லோருக்குமே ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் அது என்ற அந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் தான் நாங்கள் எல்லாரும் செய்ய போகிறோம் அதாவது முதலுதவியாளர்கள் மட்டும் அதிலிருந்து நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு இல்லை எல்லா செயற்பாட்டாளர்களும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஜிடின்ற டீம் ஒர்க் அவங்க எல்லாரும் செய்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்கள் அந்தந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொண்டு தான் இருப்பாங்க இப்போ அதுக்காக நாங்கள் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான சில ப்ராப்ளம்ஸுக்கு மட்டும் நாங்கள் அங்கே போய் நின்று அந்த ஸ்போர்ட்டில் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் மற்றும்படி எல்லோரும் அங்கே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு டீம் குடும்பமாக தான் நாங்கள் அதில் இயங்குகிறோம் யோகி எப்படி ஒரு டீம் எப்படி சாத்தியம் நிச்சயமாக சாத்தியம் என்று இல்லாத ஒன்று இல்லை தமிழிழமே எடுக்கக்கூடியது ஒன்று சாத்தியம் என்றால் என்னது சாத்தியம் இல்லை தமிழனுக்கு அதே போல் இது முக்கியமாக எம் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றாக வேண்டும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் நாம் வெல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தை எமது தேசிய தலைவர் சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தீ உரையில் சொன்னார் டயஸ்போராவில் இருக்கும் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தா இதற்கு இளையோர் ஸ்பெஷலி இளையோர் தான் கையில் தான் இதை கொடுக்குன்றேன் இதை அவர்கள்லாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று என்னை பொறுத்தவரையும் இந்த இளையோர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தால் இந்த முதியோர்களாக இருக்கலாம் அல்லது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முதலாக வந்தவர்களாக இருக்கலாம் அனைவரும் வருவார்கள் இவர்கள் செய்ய வேலை செயற்பாடை பார்க்கும்போது இந்த நாடு கடந்த தமிழர் சங்கத்தில் பலர் நம்பிக்கையுடன் வந்து இருக்கின்றார்கள் செயற்படுகின்றார்கள் தேசத்துக்காகத்தான் முழு வேலையும் நடக்கின்றது அதில் ஒரு பாட்டாகத்தான் நான் இதை பார்க்கின்றேன் ஆகவே சி நம்பிக்கை இருந்தால் அனைத்தும் பலன் அளிக்கும் நம்பிக்கையோட மூன்றாவது வருடமாக நீங்கள் காலடி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய தியாக தீபம் திலீபனுடைய நினைவாக வரக்கூடிய விளையாட்டுப் போட்டி தொடர்பாக ஐபிசி தமிழே சிறப்பு கலந்துரையாடலூடாக தொடர்ந்து நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஐபிசி தமிழனுடைய ஊடக அனுசரணை இடம்பெறுகின்ற இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக ஒரு விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்திக்கல